Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Muhammad Dinama Batu. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami saudaraku. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan pada kita. Dan hari ini kita akan menguak misteri ataupun mitos tentang watu sekenteng yaitu yang ada di dusun Teneran desa Pucang Sari Grabak Kabupaten Magelang jadi di situ ada lingga atau juni yang menurut konon ceritanya itu kalau batu tersebut itu digeser maka desa tersebut akan tenggelam menjadi rawa apakah benar seperti itu kita kuat dari sisi goreng eh. <tuh> penghuni kaib yang ada di batu sekenteng kerotok yang paling tua atau paling tahu sejarah batu tersebut ketahuan tahu saya jika ini adalah penyusup maka saya minta ditendang neraka ya ya apa ini sampai golongan apa ini dari mana dari mana Nunggu batu. Potong, terpotong-potong ya malaikat Allah. Iya. Batu apa? Di mana? Daerah sini, dekat sini. Ya, ada namanya enggak batunya? <tuh> batu segini. Ya ada namanya enggak Ad, orang-orang ad, menamainya apa gitu? Batu kali apa batu batan? Batu sekenteng. <tuh> sekenteng. Hmm, tuh itu di bawah begini sekenteng. Oh, di tenteng. Gitu. itu emang benar ada mitos kalau memindah batu Joni itu akan tenggelam desanya tak siapa ya kata mitos orang-orang kan hmm? ya Nar, kok bisa seperti itu? Emang di bawahnya apa itu? Air, sumber, sumber. Dulu itu di situ pada rebutan, rebutan apa? Orang-orangnya antar kampung pada rebutan air itu. Ah, terus? <tuh> Ada yang paling tua, memiliki hmm. solusi. Hmm. 
ngambil batu itu di tenteng begini sudah hmm. ditancapkan di situ hmm. biar tidak ada yang ambil air semuanya sama adil oh gitu yang tadinya air itu untuk rebutan akhirnya ditutup sama batu itu iya jadi sama-sama nggak dapet itu ya <tuh> kok bukannya malah itu yang benar begitu oh, itu yang benar <tuh> tapi kalau itu diambil hmm? terus bisa menenggelam desa itu tidak benar oh. kalau yang itu... benar itu cuma mata air saja oh, mata air saja hmm, gitu kenapa anu mbak ya kenapa airnya tidak dibagi dua secara baik-baik aja daripada ditutup bukan gitu. hanya dua desa nah. Dulu itu di sini kekurangan air, semuanya ngambil di situ. Oh gitu. Sampai di luar daerah hmm. ada ke sini. Oh. Padahal. Sampai bunuh-bunuhan. Oh sampai bunuh-bunuhan memperebutkan air yang ada di sini di tempat. Karena air di sini itu bersih. bersih. Hmm. Karena airnya bagus dan bersih. Oh gitu ya sampai makan korban nyawa ya akhirnya ditutup aja ya, ya. biar tidak ada korban baru Coba lagi. Coba dilihat saja di sekitar situ. Hmm? Sebenarnya di situ ada makam-makamnya hmm. orang-orang yang terbunuh itu. Oh di sekitar itu ada makam-makam orang yang terbunuh karena rebutan air yang ditutup sih. Iya, oh, Masya Allah. Itu kejadiannya kapan, Mbak? Ini zaman kapan? Zaman apa nih? Zaman kerajaan atau zaman Nabi atau apa? Kan, itu sudah baru-baru. Sudah zaman kerajaan. Oh, zaman kerajaan. Hmm. Kerajaan apa, Mbak? Kalau beda. <tuh> Cepahit, Mataram, Demak, Bukan, Pajang. Sudah lebih dulu dari itu. Cepahit, Singosari. Bukan. Cepahit, awal Majapahit. Oh, awal Majapahit. Hmm. Awal itu itu? Iya, awal-awal Majapahit. Hmm. Nah, terus waktu itu saya pengen tahu yang menutup itu siapa kan? <tuh> yang menutup pakai batu ini ke ke mata air tersebut ini ini siapa ini kan pasti kan nggak sembarang orang ini kan karena kan air tersebut banyak dibutuhkan orang ya kan dari beberapa desa sama orang dengan itu. yang menaklukkan gunung tidar saya suka akhir iya hmm. ya karena kalau menutup ini mata air ini yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat banyak otomatis kan ini bukan orang sembarangan ini yang nutup nih pasti kan harus menghadapi orang yang segitu banyak ya harus bisa apa ya mengambil hatinya ataupun menaklukkan orang segitu banyak kan Gak sembarang orang ini bisa diajar masa kan ini banyak ini. kalau orang biasa kan nggak akan berani kan ini saat itu beliau sudah berkuasa mm -mm. 
sudah lama berkuasa hmm. tapi beliau waktu itu dikenal sama masyarakat yang di, di sekitar waktu lempeng ini enggak tidak waktu lumpang waktu lumpak sepenteng Oh tidak ya jadi nutupnya apa Ayah, Mbah Kiai panggilannya oh, panggilannya Mbah Kiai dulu tahu namanya hmm, tidak ada yang tahu namanya Mbah Kiai hmm. menutup itu hmm. nah, sampai ini tinggal di batunya atau di sekitar batu tersebut di waktu lumpang sepenting itu atau di, ya, di sekitarnya di sekitarnya ada nggak yang tinggal di waktu itu ada oh tidak ada jadi itu tadi, hanya batu biasa oh iya jadi membuat waktu lumpang sekenteng ini tidak ada kodamnya tadi kan saya nari yang ada di di waktu ya ternyata yang ketarik ini sebelahnya sebelahnya batu karena di situ memang enggak ada kodamnya nah, ini yang tahu dari awal ceritanya ini kodam ini sampai apa jin apa seluman apa golongan saya siluman siluman apa mbak? Hmm. apa wujudnya sampai? baru ini badan ini jadi hewan hewan apa? Di kuda tapi tegak oh suluman kuda hmm. dulu manusia apa dulu saya ikut perang merebutkan itu bermata air oh berarti makamnya sama ada di situ juga banyak di bawah tuh sudah tertutup di tanah sampai salah satunya di situ tidak ada tandanya ya jadi sampai salah satu korban dari perebutan air ini iya kok saya cet... pemimpinnya oh dia pemimpinnya saya yang paling dituakan paling dituakan hmm. Sama ini kalau jadi korban Kok jadi ini maksudnya Kok jadi siluman Dulu ngamalkan apa Saya itu paling hebat berkuda berperang kuda ya kok bisa jadi siluman ini kenapa tahu nggak sebabnya saya lebih percaya pada kuda saya percaya sama kuda kalau saya tidak Nah, ya kuda itu saya akan kalah. Oh, gitu. Ternyata pas mati saya menjadi seperti ini. Saya tidak tahu. Oh, jadi dia bergantung sama kudanya. Jadi kalau tanpa kuda dia perang nggak akan menang. Ya. Mana-mana nggak akan menang, nggak merasa gagah, nggak merasa hebat ya tanpa kudanya. Ya, ternyata. Karena tawakalan sama kuda jadi kuda. Hmm. Oh gitu ya. Hmm. 
banyak yang seperti saya oh banyak seperti saya karena waktu itu menggunakan kudanya sendiri-sendiri hmm. Hmm. hebat-hebatan hmm. ya yeah. <tuh> ini kalau di daerah situ ada tersimpan rahasia yang lain gak mbak apa cuman batu biasa yang menutupi mata air itu aja atau ada sesuatu rahasia kalau tahu jangan setahu sampean aja dulu tidak ada apa-apanya hmm. tapi entah kenapa hmm. tidak lama ini ada seperti ada yang mindah seperti cahaya emas ada di bawah situ hmm. tiba-tiba ada saya tidak tahu oh lo oh, tiba-tiba ada dulu tidak ada ya awalnya tidak ada mata air biasa hmm. di bawahnya banyak air hmm. tapi ya, akhir-akhir ini hmm. muncul hmm. Saya juga tidak tahu dari mana datangnya. Oh, ada yang jaga nggak? Ada sendiri. Ada sendiri penjaganya. Ada di dalam. Tapi sendiri pernah mendekat nggak? Ngobrol sama penjaganya? Tidak ada yang berani. Oh, kenapa nggak berani nggak? Tidak ada apa-apanya ilmu saya, ilmu kami. Oh, berarti mereka lebih sakti penjaganya. Hmm. Lebih kuat. Lebih kuat. Oh iya, ternyata ada ini yang saya masuk tadi rahasia. <tuh> Baik. Mau enggak uh, saya ajak masuk Islam, Mbak? Biar selamat. Saya disempurnakan saja. Oke. Ya kalau sempurna ya harus masuk Islam syaratnya. Sampai punya agama enggak dulu waktu ini enggak? Tidak. Nah ya. Kalau mau sempurna, ya, ya harus masuk Islam. Seperti Kiai itu tadi, Mbak Kiai, ya. Bismillah. Wujudnya kembali manusia sempurna lagi Allah Sudah kembali Allah Terima kasih Tuh, gimana rasanya? Kegar hmm. Jadi mudah saya Turukan saya dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Allah Asyadu Allah Illaha illallah Oh Wa asyadu anna Asyadu anna Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah terputus perjanjianmu dengan goib Allah Hai ada perjanjian lagi kalau sekarang bebas tidak menjadi suruman lagi jadi manusia sempurna seperti dulu tapi ya jalan seperti dulu Saya tidak memakai baju waktu itu, hanya separuh seperti ini. Hmm.
Jadi kayak, kayak dulu zaman kerajaan ini masih ya nah, dada ke atas ini enggak pakai baju. Ikat. Hmm. Saya mau jauh. yang sekarang saja. Sekarang pakai baju tertutup aurat lengkap mulai dari ujung kaki sampai kepala semuanya. Allah baju muslim yang islami Allah putih-putih Allah ya dah ya dikerjakan sholatnya semuanya ilmunya ada di dalam dada nih sampai ya ya murtad meledak ya ya sampai kumpul sana di masjid itu terima kasih di atas sampai itu Kumpulan sana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu tadi sudah kita kuat dari sisi goib tentang waktu lumpang sekenteng yang ada di gerabak ya ternyata banyak menyimpan beberapa cerita yang zaman dahulu tentang perebutan air yang ada di situ dan ternyata juga ada rahasia di situ ya ada rahasia harta di situ yang tiba-tiba saja ada entah datang dari mana itu rahasia Allah ya. ya silahkan percaya boleh tidak percaya juga tidak apa-apa anggap saja ini sebuah hiburan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh